నమస్కారం ఉదయ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ఉదయ న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు నా పేరు సంధ్య ఇక వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం మాక్ క్రైమ్ దృశ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి భౌతిక వివరణలు భౌతిక సాక్ష్యాలని గుర్తించడం సేకరించడం మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ పై జూనియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ వారి ఆధ్వర్యంలో సిఐటియు ప్రకాశం జిల్లా నాలుగవ మహాసభలు మృతదేహంతో రోడ్డుపై కుటుంబ సభ్యుల ధర్నా రాస్తా రోకో సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి బాధితుల కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన టీడీపీ మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణరెడ్డి పురుగు మందుల దుకాణాలపై విజిలెన్స్ అధికారుల దాడులు ఆరు లక్షల రెండు వేల రెండు వందల పది రూపాయల విలువ చేసే ఎరువు పురుగుల మందుల్ని సీజ్ చేసి సిక్స్ ఏ కేసులు నమోదు చేసిన విజిలెన్స్ అధికారులు ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ ఆదేశాల మేరకు మార్కాపురం సర్కిల్ జూనియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారులకు జియో ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మార్కాపురం సిఐ రాఘవేంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో బ్రెయిన్ చైల్డ్ పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని స్థానిక రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో మాక్ క్రైమ్ దృశ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి భౌతిక వివరణలు భౌతిక సాక్ష్యాలని గుర్తించడం సేకరించడం మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్పై జేఐఓలకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ పగడాల లక్ష్మీరెడ్డి హాజరై పోస్టుమార్టంకి సంబంధించిన విషయాన్ని అధికారులకు సూచించారు ఈ సందర్భంగా సీఐ రాఘవేంద్రరావు మాట్లాడుతూ ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు చైల్డ్ జియోలో భాగంగా జూనియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారులు అందరికీ ఈ అవగాహన సదస్సు డాక్టర్ లక్ష్మీరెడ్డితో నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు ఈ యొక్క కార్యక్రమం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వారితో నిర్వహిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురం గ్రామీణ ఎస్ఐ వెంకట సైదులు తరలుపాడు ఎస్ఐ ఆవులయ్య జూనియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ గారు సిద్ధార్థ్ కౌశల్ ఐపీఎస్ గారి బ్రెయిన్ చైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ జియో దీనిలో భాగంగా మార్కాపూర్ సర్కిల్ జూరీ సెక్షన్లో ఉండేటువంటి అందరూ జూనియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్సు అలాగే అడ్జాయినింగ్ తర్లుపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండేటువంటి జూనియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా ఈరోజు ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ గురించి మన డాక్టర్ గారు లక్ష్మీరెడ్డి గారితోటి బేసిక్స్ చేయించడం జరిగింది డాక్టర్ గారు దీనికి సంబంధించి హ్యాంగింగ్స్ డ్రౌనింగ్ కేసెస్ అలాగే బర్న్ కేసెస్ వీటిలో మెడికల్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి ఈరోజు ఎగ్జామిన్ చేశారు ఇదంతా కూడా పోలీసులో ఉండేటువంటి ఈ సిబ్బంది వీళ్ళందరినీ కూడా ఆప్టిమం యూటిలైజేషన్ చేసుకోవాలి ఉన్న రీసోర్సెస్ని హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ని ఆప్టిమం యూటిలైజేషన్ కోసంగా పబ్లిక్ దర్యాప్తుని వేగం పెంచి దర్యాప్తులో మరింత నైపుణ్యాలు మెరుగుపరిచి ప్రజా సేవ మరింతగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ్ ఎస్పీ గారు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు ఈ క్లాస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి క్లాసెస్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ తోటి అంటే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం రెవెన్యూ అలాగే లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టరు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి అంటే జనరల్గా పోలీస్కి ఏ ఏ అంశాలతో ఎక్స్పోజర్ అయితే ఉంటుందో ఆ అన్ని అంశాల గురించి కూడా ఎక్స్పోజర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని మే మా నేను ప్లస్ మా సర్కిల్ ఎస్ఐస్ అందరూ మా డిఎస్పీ గారి సూచనలతోటి కమిట్మెంట్ తోటి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం దర్శిలో జరుగుతున్నటువంటి ఏపీ గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ వర్కర్ యూనియన్ సిఐటియు పశ్చిమ ప్రకాశం జిల్లా నాలుగవ మహాసభలు కార్యక్రమానికి కురిచేడు పంచాయతీ కార్మికులు తరలి వెళ్లడం జరిగింది సిఐటియు నాయకులు కమిలి అశోక్ మాట్లాడుతూ టెండర్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని పద్దెనిమిది వేల జీతాలు పెంచాలని అనే పలు సమస్యలపై సిఐటియు పశ్చిమ ప్రకాశం జిల్లా నాలుగవ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పారు ఈ కార్మికులు సిఐటియు వర్దిల్లాలనే నినాదాలతో దర్శకి తరలి వెళ్లారు ఈ కార్యక్రమంలో బెంజిమన్ నాసరయ్య సల్మాన్ పాలు లక్ష్మయ్య తదితరులు పాల్గొనడం జరిగింది ఒంగోలులో ఉండే ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ వద్దకు వెళ్లలేని వెళ్లడానికి వీలు కాని అర్జీదారులు ప్రతి సోమవారం గిద్దలూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో జరుగు స్పందన కార్యక్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటారని సిఐ సుధాకర్ రావు తెలిపారు 
గిద్దలూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రతి సోమవారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల నుంచి మూడు గంటల మధ్యలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ గారితో నేరుగా మాట్లాడి తమ అర్జీలు ఇవ్వవచ్చునని అట్టి అర్జీలను జిల్లా ఎస్పీ తీసుకున్నట్లుగా రసీదు ఇవ్వబడుతుందని వాటిని వెంటనే చట్ట రీత్యా పరిష్కరించబడుతుందని ఈ అవకాశాన్ని గిద్దలూరు పట్టణ మరియు మండల ప్రజలందరూ వినియోగించుకోవాలని సిఐ సుధాకర్ రావు తెలియజేశారు ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి మండలం ఏలూరు పంచాయతీలో నిన్న విషాదం చోటు చేసుకున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే పంచాయతీలోని ఏలూరు మరియు సల్లూరు గ్రామాలకు చెందిన ఇద్దరు బాలురు ప్రమాదావసాత్తు మూసివాగులో సరదాగా ఈతకు వెళ్లి ప్రమాదావసాత్తు నీటిలో కుంటలో దిగి ఒక్కసారిగా నీటిలో పడిపోవడంతో బ్రహ్మరెడ్డి సూర్య అనే ఇద్దరు బాలురు మృతి చెందారు అందులో బ్రహ్మహారెడ్డి మృతదేహం లభ్యం కాగా మరొకరి మృతదేహం మూసివాగులో కొట్టుకుంటూ కొండ ప్రాంతంలో ఉందని సమాచారం రావడంతో పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు తర్వాత ఆ మృతదేహాన్ని బయటకు తీసుకువచ్చారు కుటుంబ సభ్యులకు ఒక్కసారిగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి దీపావళి పర్వదినం కావడంతో ఇలాంటి సంఘటన చోటు చేసుకోవడం చాలా బాధగా ఉందని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు పోస్టుమార్టం కోసం పొద్దు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించగా ఈ సంఘటనపై కుటుంబ సభ్యులు వైద్యశాల బయట రోడ్డుపై ధర్నా రాస్తారోకోకి దిగారు టీడీపీ మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి బాధితుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలని కోరారు పోలీసులు చేరుకొని ధర్నా రాస్తారోకో చేసిన వారిని విరమింపజేశారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలం వేడూరివారిపాలెం గ్రామంలోని ఎరువుల పురుగు మందుల దుకాణాలపై విజిలెన్స్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు అడిషనల్ ఎస్పీ సుబ్బారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు డిఎస్పీ శ్రీనివాసరావు సిఐబిటి నాయక్ ఎస్ఐలు జానీభాషా కోటేశ్వరరావు విజిలెన్స్ ఏవో ఉమాపతి స్థానిక వ్యవసాయ అధికారిని నీరజ ఇన్ఛార్జ్ విఆర్ఓ చెన్నకేశవులు ఈ దాడుల్లో పురుగుల మందుల దుకాణాలపై విజిలెన్స్ అధికారులు దుకాణాలపై తనిఖీ చేయగా ఆరు షాపుల్ని లైసెన్స్ బిల్లులు ఎలాంటి రికార్డులు లేవని తనిఖీలో తేలింది ఆరు లక్షల రెండు వేల రెండు వందల పది రూపాయల విలువ చేసే ఎరువు మందుల పురుగుల మందుల్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది సిక్స్ ఏ కేసు నమోదు చేసినట్లు విజిలెన్స్ అధికారులు తెలిపారు ఈ దుకాణాలకు వెనుకొండ త్రిపురాంతకంకు చెందిన ఎరువుల పురుగుల మందుల దుకాణాల యజమానుల సప్లై చేస్తున్నట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేయబడింది తదుపరి చర్యలకు జిల్లా అధికారులకు నివేదికను పంపినట్లు వారు తెలిపారు ఆ తనిఖీల్లో భాగంగా లైసెన్స్ లేని ఒక నాలుగు షాపులు తర్వాత లైసెన్స్ ఉన్న ఒక షాప్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది సుమారుగా ఆరు లక్షల రెండు వేల రెండు వందల పది రూపాయల విలువ గల స్టాక్ని సీజ్ చేసి కోర్టుకు సమర్పించడం జరిగింది అదినీటి రామలింగయ్య అనే అతని దగ్గర లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల ఆరు వందల తొంభై రూపాయల విలువ గల ఫర్టిలైజర్ సీజ్ చేశారు యాభై మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై ఐదు రూపాయల విలువ కలిగిన పెస్టిసైడ్ని సీజ్ చేశారు రామా ఫెర్టిలైజర్స్ అనే షాప్లో ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల విలువ కలిగిన పెస్టిసైడ్ ఐదు వేల నూట డెబ్బై రూపాయల విలువ కలిగిన ఫర్టిలైజర్ సీజ్ చేశారు మద్దినీటి చంద్రయ్య సన్న ఆఫ్ లక్ష్మయ్య దగ్గర ఎనభై మూడు వేల రెండు వందల రూపాయల విలువ కలిగిన ఫర్టిలైజర్ సీజ్ చేశారు దూరిపల్లి సుబ్బరాయుడు దగ్గర అరవై ఐదు వేల వందల రూపాయలు కలిగిన పెస్టిసైడ్ సీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది సీజ్ చేసి స్టాక్ మొత్తాన్ని కోర్టుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము సిక్స్ ఏ కేసెస్ బుక్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ స్వచ్ఛ భారత్ క్రింద పల్లెల్లో పరిసరాలని పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు అధికారులు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు మంచి ఫలితాలని రాబడుతున్నాయి పుల్లల చెరువులో రోడ్లపై నీటిని నిలబడకుండా చూడ్డం సైడు కాలువల నిర్మాణం కార్మికుల గృహాల్లో చెత్తను సేకరించి ట్రాక్టర్ల ద్వారా తరలించి దూరంగా పడవేయడం డంపింగ్ యార్డుల నిర్మాణం పూర్తి వంటి చర్యలతో పరిసరాలు గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా కనిపిస్తున్నాయి మండల కేంద్రమైన పుల్లల చెరువులో ప్రతిరోజు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చెత్తను ఊడ్చి దూరంగా తరలిస్తున్నారు మురుగునీటిని తొలగించి దోమలు వ్యాపించకుండా బ్లీచింగ్ ఎబెట్ వంటి ద్రావణాన్ని పిచికారి చేస్తున్నారు ఈ చర్యలతో ప్రజలు ఎదురెదురుగా వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొన్న ప్రమాదంలో నలుగురు వ్యక్తులకు గాయాలు అయిన ఘటన అనంతపురం అమరావతి జాతీయ రహదారిపై చోటు చేసుకుంది శ్రీశైలం నుంచి తెనాలి వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు మండలంలోని 
గణపవరం నుంచి వస్తున్న బైక్ ఢీ కొట్టుకున్నాయి ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు వ్యక్తులు గాయపడ్డారు ఇద్దరి పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉంది వీరికి ప్రథమ చికిత్స అందించి ప్రమాదకరంగా ఉన్న ఇద్దరిని గుంటూరుకు తరలించారు ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే పోలీస్ శాఖ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ చంద్రావతి తెలియజేశారు ఉదయ బులెటిన్ లో ఇప్పుడు తీసుకుందాం ఒక చిన్న బ్రేక్ స్టే విత్ అస్ మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ వన్ సిక్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూస్ ప్రకాశం జిల్లా దర్శి ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ వారి ఆధ్వర్యంలో సిఐటియు ప్రకాశం జిల్లా నాలుగవ మహాసభలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ సిఐటియు రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె ఉమామహేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగం నందలి డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగవ అధికారాలను అనుసరించి గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధికి పూర్తి స్థాయిలో నిధులు కల్పించేందుకు సమిష్టి కృషి చేయవలసి ఉంది ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న పంచాయతీ కార్మికులు ఏళ్ల తరబడి పనిచేస్తున్నారు కానీ పర్మనెంట్ కి నోచుకోవడం లేదు ఎన్ఎంఆర్ టెండర్ టైం స్కేల్ పార్ట్ టైం పద్ధతిన పారిశుద్ధి కార్మికులుగా ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ క్లీనర్ పార్క్ వాచర్ ఎలక్ట్రిషన్ బిల్ కలెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు పంచాయతీ ఆదాయంతో ముడిపెట్టి జీత భత్యాలు ఇవ్వడం మూలంగా కనీస వేతనాలు అమలు జరగడం లేదు నెలవారి జీతాలు అందటం లేదు అంటూ రోగాలకు దగ్గరగా పనిచేస్తున్న వీరి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రభుత్వాలు శ్రద్ధ చూపడం లేదు అనేక సంవత్సరాలు పోరాటాల ఫలితంగా ఇటీవల కాలంలో టెండర్ పద్ధతిన కార్మికులు నియామకాల కనీస వేతన సాధన పిఎఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పంతొమ్మిది నాటి పనిలో ఉన్న వారందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలని కోరారు క్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి సిఐటియు టివి శేషయ్య సిఐటియు దర్శి నియోజకవర్గ కార్యదర్శి తాండవ రంగారావు సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షులు సిహెచ్ మంజూదర్ పంచాయతీ జిల్లా కార్యదర్శి కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు పంచాయతీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఇత్తడి నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు అటువంటి కార్మికులకి కనీస వేతనాలు చెల్లించడం లేదు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వడం లేదు పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ సౌకర్యాలు అమలు చేయడం లేదు రెండు వేల పదిహేనులో హైకోర్టు టెండర్ లేకుండానే కార్మికులు ఉద్యోగాల్లో కొనసాగించమని చెప్పిన దాన్ని ధిక్కరించి టెండర్లు పిలుస్తా ఉన్నారు కోర్టు తీర్పులు కూడా నాలుగు నెలల నుంచి ఇరవై నాలుగు నెలల వరకు బకాయిలు పెడతా ఉన్నారు జీతాలు సకాలంలో చెల్లించడం లేదు గత ప్రభుత్వాలు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చిన జీవోలు కూడా అమలు చేయలేదు ఇప్పటి వరకు కనీసం వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వమైన గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు గ్రీన్ అంబాసిడర్ల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుద్దని ఆశించారు ఓట్లు వేశారు ఈ జనం అందరూ కానీ ఐదు నెలలు అవుతుంది అధికారంలోకి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పీఠం ఎక్కగానే పారిశుద్ధ్య కార్మికులను దేవుళ్ళు అన్నాడు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చేసే పని ఎవరు చేయలేరు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిన అని చెప్పాడు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు జీతం ఇస్తామని చెప్పాడు ఐదు నెలలు అవుతున్న ఆ హామీలు ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు చేయాల కొత్త హామీల సంగతి దేవుడు ఎరుగు పాత జీవోలు ఉన్నాయి పార్ట్ టైమర్స్ కి టైం స్కేల్ ఇవ్వాలని నూట నలభై రెండు ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలోనే కనీస వేతనాలు పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ అమలు చేస్తామని చెప్పి జీవో ఇచ్చారు నూట యాభై ఒకటి గత సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో యాభై ఏడు నూట ముప్పై రెండు జీవోలు ఇచ్చారు మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఈ జీవోలు అమలు చేయమని చెప్పి ఐదు నెలలుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ మంత్రి గారి చుట్టూ తిరుగుతా ఉన్నాం పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారిని ఏ జిల్లాకి వెళ్ళినా ఆ జిల్లాలు అడుగుతా ఉన్నాం కమిషనర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళాం చెప్పులు అరిగిపోయినాయి తప్ప పది నిమిషాలు కూడా టైం కేటాయించి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల మర వినటానికి ఈ ప్రభుత్వం చెవిగ్గే పరిస్థితులు లేదు 
దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలనేది వాడుక సామెత అన్నింటిలో సామెతను ఫాలో అయ్యే అధికారులు ప్రభుత్వ కార్యాలయ విషయంలో మాత్రం నిండు నిర్లక్ష్యం ప్రభుత్వం లక్షలాది రూపాయలు వెచ్చించి ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి జనరేటర్ను పంపిణీ చేసింది అప్పట్లో కనెక్షన్ కూడా ఇచ్చారు మారుమూల మండలాల్లో విద్యుత్ కోతలున్నా ఆ సమస్యను అధిగమించడానికి పది వాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న జనరేటర్లను అందించారు కనెక్షన్లు ఇచ్చిన జనరేటర్లు నాలుగైదు నెలలు మాత్రమే పనిచేశాయి ఆపై వాటి నిర్వహణను అధికారులు విస్మరించడంతో అవి కాస్త మూలకు చేరాయి విద్యుత్ కోతలతో వీక్షణ సమావేశాలు అంతర్జాల కార్యకలాపాలు కంప్యూటర్ ద్వారా జరిగే పనులకు అంతరాయం ఏర్పడుతుంది ఫలితంగా సిబ్బంది పని ఒత్తిడి గురవుతున్నారు జనరేటర్లు బిగించిన గుత్తేదారులు తమ పని అయినట్లు చేతులు దులిపేసుకున్నారు తహసీల్దార్ కార్యాలయ ఆవరణలో అలంకారంగా మారి వానకు తడుస్తూ ఎండకు ఎండుతూ తుప్పు పట్టిపోతున్న వైనం చిన్న మరమ్మతులు గురైన జనరేటర్ మూలకు చేరాల్సిన పరిస్థితి లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి కొనుగోలు చేసిన జనరేటర్ను కార్యాలయం బయట పడి ఉన్న అధికారులు మాత్రం పట్టి పట్టునట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు అసలు ఈ విషయం ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోయారో లేదో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఇకనైనా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి జనరేటర్ను వినియోగంలోకి తేవాలని సిబ్బంది మరియు ప్రజలు కోరుతున్నారు ఇసుక మాఫియాను అరికట్టే దానిలో భాగంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంలో ఇసుకను అక్రమంగా అమ్మకాలు జరిపిన వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని మార్కాపురం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాఘవేంద్రరావు అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు బుక్ చేసుకొని అక్కడ అవైలబిలిటీని బట్టి వాళ్ళకి నియరెస్ట్గా ఉండేటువంటి స్టాక్ పాయింట్ నుంచి శాండ్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే దీనిలో మధ్యలో కొద్దిమంది ఈ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ తోటి శాండ్ సేల్ పోర్టల్లో యాక్సెస్ అయ్యి అక్కడ శాండ్ బుక్ చేసుకొని దాన్ని తీసుకొని వచ్చి హయ్యర్ రేట్స్కి అమ్మడం జరుగుతూ ఉంది ఇది ప్రభుత్వం ఒక విధానాన్ని డిఫై చేస్తున్నారు కాబట్టి మార్కాపూర్లో నిన్న ఒక ఐదు మంది మీద ఇట్లా ఈ ఇల్లీగల్ సేల్ అయితే ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఒక ఐదు మంది మీద కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడి నుంచి కూడా ఎవరైనా సెకండరీ సేల్ శాండ్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ సెకండరీగా అమ్మడానికి ప్రయత్నించడం అనేది చట్టరీత్యా నేరం కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళ మీద కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే కావలసినటువంటి కంజ్యూమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు శాండ్ సేల్ పోర్టల్లో బుక్ చేసుకొని వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి శాండ్ తెచ్చుకోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు బట్ శాండ్ మాత్రం సేల్ చేస్తే అది ఇల్లీగల్ కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తుల మీద తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలులోని ఓ ప్రైవేట్ గృహంలో అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా ఐద్వా అధ్యక్షురాలు కె కళావతి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందంజలో ఉన్న మహిళలకు హింస వేధింపులు లాంటివి ఇంకా బయట జరుగుతూనే ఉన్నాయని ప్రభుత్వాలు మారిన మహిళల సమస్యల పట్ల శ్రద్ధ చూపడం లేదన్నారు కావున మహిళలు ముందుకు వచ్చి పోరాడాల్సిన సమయం వచ్చిందని మహిళలు సిద్ధం కావాలని కోరారు అలాగే రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల కూరగాయలు వంట గ్యాస్ ధరల కూడా పోరాడాలని ఇంటి స్థలాల కోసం కూడా పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో సుజాత సిపిఎం అంజమ్మ జయలక్ష్మి నాగలక్ష్మి రాజ్యలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు గిద్దలూరు పట్టణంలోని నల్లబండ బజారు పాములపల్లె రోడ్లో చోరీ జరిగి సుమారు ఇరవై రెండు గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు అపహరణకు గురైనట్లు గిద్దలూరు ఎస్ఐ షేక్ సమందర్వలి తెలిపారు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు తెలిసింది ఇంటి యజమాని వెంకటరామిరెడ్డి సైన్యంలో పనిచేస్తున్నాడు భార్య అన్నపూర్ణారెడ్డి లక్ష్మీదేవి ఆమె తల్లి వెంకట సుబ్బమ్మ ప్రస్తుతం ఇంట్లో నివాసం ఉంటూ నాలుగు రోజుల క్రితం పాముల పల్లెకు పోవడం జరిగింది ఈ రోజు ఉదయం పండుగ కాబట్టి ఇల్లు శుభ్రం చేసి పోదామని వచ్చారు ఇంటి తలుపులు తాళాలు పగలగొట్టి ఉండడంతో చూసి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో స్థానిక సిఐ సుధాకర్ రావు ఎస్ఐ షేక్ సమందర్వలి సిబ్బందితో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీ 
పరిశీలించి వివరాలని అడిగి తెలుసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఓ పిల్లవాడు తండ్రి సేవా కార్యక్రమాలని చూసి తాను దీపావళికి వృధా ఖర్చు చేయకుండా ఏదైనా సేవ చేయాలనుకున్నాడు వెంటనే అమలు చేశారు ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలకు చెందిన మన స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ గౌరవ సలహాదారుడు పాలగుళ్ల మోహన్ రెడ్డి మన స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ తరపున సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇతని కుమారుడు ఇంద్రసేనారెడ్డి తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నాడు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా అనవసరంగా ఖర్చు చేసే రెండు రూపాయలు ఒక సేవా కార్యక్రమానికి ఉపయోగించాలని తండ్రిని కోరడం వెంటనే తండ్రి మోహన్ రెడ్డి గిద్దలూరు రాచర్ల మార్గ మధ్యంలో స్ఫూర్తి వెల్ఫేర్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న మానసిక వికలాంగుల ప్రత్యేక పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఒక పూట నాణ్యమైన భోజనం అందించడం జరిగింది నేను ప్రతి ఏటా రెండు వేలకి దివాళీకి పటాకులు కొనేవాడిని కానీ ఈ ఏటా మా నాన్న పది మందికి సహాయపడాలి అని అన్నాడు నేను ఎంబటే స్పందించి ఏటా రెండు వేలు మన అనాథ పిల్లలకి అన్నం పెట్టేయాలి అని అనుకున్నాను అందుకనే ఈ ఈ ప్రోగ్రాం చేశాను ఈ కార్యక్రమంలో గుర్రం కృష్ణబాబు బతుల కేశవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కొమరోలు మండల ప్రజలు చిన్నతనంలోనే సేవా కార్యక్రమం నిర్వహించిన ఇంద్రసేనారెడ్డిని అభినందించారు మాజీ సైనికుల్ని ప్రతి సంవత్సరం నా కొడుకు రెండు వేల రూపాయల టపాకాయలు ప్రతి దీపావళికి కొనివ్వడం జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం నేను నా కొడుకు ఒక సూచన చేశాను అబ్బాయిని నువ్వు పది మందికి ఉపయోగపడే పని చేయమని చెప్పాను వెంటనే స్పందించి డాడీ సరే మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక పని మంచి కార్యక్రమం అరేంజ్ చేయమని చెప్పాడు నేను ఎంబటే స్ఫూర్తి గిద్దలూరులో ఉండే అనాథాశ్రమంలో ఒక ఇరవై మందికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేశాము ఈ కార్యక్రమం వల్ల నాలాగే ఎంతమందో మీరు కూడా వాలంటీర్స్గా ముందుకు వచ్చి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే మనం సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగపడతామని నా కోరిక ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయ న్యూస్ బులెటిన్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం